Salve a tutti, oggi abbiamo un gioco che non è nemmeno in demo, è un prototipo come dice la scritta eh, che vedete in rosso. Stiamo parlando di To The Death, eh, un titolo ancora in sviluppo eh, presso uno studio particolare. Il nome è Scary Mostro, eh, non l'avete mai sentito? E giustamente perché il team è praticamente nuovo, si è formato da poco, eh, consta di... 5 o 6 elementi, è un, titolo, è un studio indipendente che è stato fondato da due ex dipendenti di Infinity World, l'Infinity World quella che ha creato i quello tutti belli, non quelli schifosi di adesso, e che poi i dissidenti di quella Infinity World sono eh, poi andati a eh, fondare Respawn Entertainment che come sapete già sta sviluppando Titanfall. Quindi i due fondatori di questo studio hanno partecipato sia allo sviluppo dei Call of Duty, quelli belli, tra virgolette, e di Titanfall quindi diciamo che hanno un certo background alle spalle To The Death è un titolo action a scorrimento orizzontale nel quale dovremo eh, combattere contro una serie di nemici una grande quantità di nemici eh, per poi raggiungere un boss finale battuto il boss finale dovremo eh, lottare se vorremo con il nostro nemico umano quindi praticamente è un gioco uno contro uno nel quale prima di incontrarsi prima di sfidarsi effettivamente dovremo eh, superare varie prove varie difficoltà e una gran moltitudine di nemici. Prima di farvi vedere il gameplay vi ricordo ancora che questo è un gioco eh, ancora in sviluppo, è un prototipo, non è nemmeno una demo, quindi fa vedere soltanto una parte, una piccola parte del gameplay che è totalmente priva di tutte le features eh, aggiuntive che gli sviluppatori vogliono eh, apportare al gioco, quindi manca di quella eh, profondità e di quella completezza che eh, è anche propria di una demo. Questo è proprio un prototipo, una piccola prova per dare un esempio di quello che potrebbe essere potenzialmente il gameplay eh, fra eh, un po' di tempo quando lo sviluppo andrà avanti. È un gioco che è attualmente eh, soggetto a campagna di Kickstarter, gli sviluppatori stanno raccogliendo dei fondi per continuare lo sviluppo, poi magari eh, nel corso eh, del video ve ne parlerò più dettagliatamente. Ok, siamo entrati in game e come vedete eh, già da questi primi secondi, eh, quello che vi ho detto prima, diciamo il genere di appartenenza di questo gioco è, è un po' difficile da individuare infatti sono eh, mescolati vari generi tra cui appunto eh, un action a scorrimento orizzontale, shoot em up, beat em up e eh, robe varie. Il nostro eroe che vedete che qui ha un grosso spadone e una pistola eh, in mano eh, la pistola diciamo che non ha grosse potenzialità letali, infatti al momento in questo prototipo serve soltanto per eh, tenere lontano i nostri nemici, è un po' come uno strumento difensivo a un certo punto di vista eh, lo spadone invece è quello che fa veramente male, quello che ci permette di sconfiggere i nostri nemici. Eh, una cosa particolare che avete visto è che strisciando lo spadone sul terreno, sul suolo, correndo, si caricherà la barretta eh, arancione, gialla, che vedete eh, in basso al centro dello schermo, eh, che ci dirà che la nostra spada è affilata e che quindi porta a un maggiore danno eh, del nostro offendente. Eh, Potenzialmente nel prossimo futuro del gioco eh, questa eh, barretta di sharpness, cioè di potenziamento della nostra spada, eh, ci permetterà anche di mettere in atto delle combo, delle azioni speciali mh, o delle abilità eh, che ci aiuteranno nello sconfiggere i nemici. Vedete che mano a mano che si va avanti il gioco non lascia mai un attimo di respiro, ci sono sempre grandi quantità di nemici che ci vengono addosso, eh, al momento ci sono due tipi di nemici, quelli con l'alabarda e quindi che attaccano corpo a corpo e quelli con mh, delle balestre o dei fucili, quello che sono, che ci sparano da lontano diversi tipi di colpi. Eh, con il nostro spadone possiamo anche riflettere e ribattere indietro questi colpi e rimandarli al mittente. Una cosa particolare, una meccanica interessante di eh, questo combattimento, di questo gioco, è che eh, potremo eh, attivare, potremo eh, creare delle reazioni a catena colpendo un nemico, uccidendolo e facendolo cadere e rotolare sugli altri eh, che eh, moriranno a loro volta. Quindi potremo eh, fare proprio delle grosse, delle grosse combo eh, di uccisioni in, in, in un solo colpo. Eh, il nostro personaggio ha anche altri tipi di abilità, eh, al momento questo prototipo, come detto, è molto scarno molto incompleto quindi ha poco, poco nulla eh, ha la possibilità di utilizzare uno scudo per pararsi dai colpi eh, da lontano quindi non quelli corpo a corpo con l'alabarda e ha la possibilità di fare diciamo degli scatti avanti e indietro eh, al momento sto giocando con il eh, pad dell'Xbox 360 eh, che è completamente supportato dal, dal gioco anche in questa fase di sviluppo eh, ma si può giocare tranquillamente anche su tastiera quindi è ben adattato per tutti e due i tipi di eh, controllo lo swing della nostra spada è 
a 360 gradi eh, infatti con lo stick destro del, del pad eh, possiamo direzionare come vogliamo eh, lo swing del il colpo l'affondo della nostra spada non ci sono delle direzioni prestabilite noi potremo attaccare con qualsiasi angolazione eh, vorremmo in base appunto alla posizione dei nostri nemici a schermo infatti vedete che il nostro personaggio non ha problemi a saltare a volare eh, in giro per lo schermo il suolo è soltanto diciamo un punto di riferimento e uno strumento utile per affilare la nostra spada eh, anche dal punto di vista artistico è niente male il gioco vedete anche eh, come sono disegnati i personaggi eh, il protagonista e i nemici eh, ci sono dei buoni, buoni colori soprattutto gli sfondi sono eh, molto, molto belli eh, anche se abbastanza monotoni perché al momento il livello è presente soltanto questo provando un gioco che è in versione prototipo quindi nemmeno in demo eh, bisogna sicuramente concentrarsi e parlare di quello che gli sviluppatori vogliono creare eh, cosa vogliono fare gli sviluppatori di Scary Mostro con To The Death eh, come detto prima eh, il gioco è pensato per essere multiplayer uno contro uno oppure cooperativo eh, Pensando semplicemente al fatto di giocare uno contro uno, eh, dovete pensare che ci sono questi due personaggi, queste due persone che giocano uno contro l'altro, ma che prima di incontrarsi devono affrontare una lunga mappa eh, con appunto tutti questi nemici e soprattutto speriamo che nel corso dello sviluppo eh, saranno più numerosi e più vari eh, nella, loro, nella loro tipologia, nella loro, nella loro difficoltà, eh, devono affrontare tutti questi personaggi, tutti questi nemici, devono fare un lungo viaggio e poi affrontare insieme, cooperativamente, un un boss finale eh, il fatto di cooperare per battere un boss finale e quindi lasciarsi la via libera per affrontarsi poi uno contro uno è molto particolare perché nella stessa partita nello stesso match eh, si, si viene a mh, collaborare insieme e poi anche a competere l'uno contro l'altro eh, senza cambio di modalità senza impostazione di partite cose di questo tipo qua quindi è sicuramente una cosa interessante inoltre se considerate quello che ho detto prima che, che il, il team di Scary Monster è stato fondato da due eh, ex dipendenti di Infinity World e Respawn Entertainment eh, che sicuramente si occupano principalmente di giochi multiplayer direi che hanno esperienza da questo punto di vista quindi è un titolo con grosse, grosse potenzialità da questa, in questo aspetto inoltre gli sviluppatori hanno detto che vogliono aumentare quelle che sono le mappe, i livelli, eh, creare anche una, eh, un insieme, un conglomerato, una specie di zona, un continente nel quale ci sono varie mappe che si possono esplorare l'una dopo l'altra, eh, quindi più varietà dal punto di vista delle location. Ci sarà anche un potenziamento dal punto di vista delle combo, ci saranno nuove mosse, nuove abilità che come avevo detto prima potranno sfruttare quella varietà di eh, affilatura della nostra arma che vedete in, nel basso dello schermo, eh, ci sono tante altre cose che gli sviluppatori hanno programmato eh, per, eh, per tutte le death eh, che nella sua versione completa dovrà essere veramente un titolo eh, ad alto tasso di azione ma anche competitivo o cooperativo a seconda di quello che vogliate fare al momento però il gioco come detto prima è ancora eh, in fase di sviluppo e sta eh, attraversando una campagna di raccolta di fondi su kickstarter eh, c'è un problema però diciamo così almeno io lo individuo come un problema eh, al momento della registrazione di questo video il gioco, almeno la campagna Kickstarter ha raccolto 31.600 dollari e ha 19 giorni ancora di, eh, di attività. L'obiettivo prefissato dagli sviluppatori probabilmente è un po' alto, a mio modo di vedere è difficilmente raggiungibile, infatti Screen Mostro eh, chiede 400.000 dollari minimi per la continuazione dello sviluppo eh, probabilmente non riuscirà a raccoglierli perché eh, raccogliere più di 350 mila dollari in meno di 20 giorni la vedo veramente dura il fatto è che eh, ci sono vari fattori che vanno a inficiare questa raccolta di fondi prima di tutto il fatto che Tutte Death non si sente eh, nominare da nessuna parte io l'ho conosciuto semplicemente attraverso una news sul sito di Indie Vault ma anche su YouTube cercando video di Tutte Death difficilmente si trovano aggiunto a questo c'è anche il fatto che magari qualcuno può storgere nel naso rispetto alla richiesta di 400 mila dollari per lo sviluppo di un gioco in 2D eh, a scorrimento orizzontale cose di questo tipo qua eh, ovviamente noi non siamo in grado di discutere sulle spese e di sviluppo e accessori che ci sono eh, relativamente a uno sviluppo, allo sviluppo di un gioco di questo tipo quindi diciamo che prendiamo con fiducia questo tipo di, eh, di cifra che comunque difficilmente raggiungeranno non sappiamo dunque se lo sviluppo di To The Death continuerà anche senza la, il raggiungimento di 400 mila dollari come obiettivo stabilito da Scary Mostro o se comunque continuerà si faranno bastare i soldi che hanno e magari 
abbasseranno le loro aspettative in quanto leggendo anche la pagina su Kickstarter che vi linko nella descrizione del video eh, l'ambizione di questi sviluppatori è veramente alta vogliono creare un gioco veramente completo, ricco, ehm, divertente fin dai primi istanti e, e comunque già provando il prototipo che potete scaricare anche voi eh, si percepisce questa, questa, questa voglia di ehm, coinvolgere il giocatore fin dai primi istanti fin dai primi momenti di gioco e in parte già ci riescono se il prototipo è questo del prototipo come vi ho detto prima è estremamente limitato eh, ma è già divertente di suo in questo momento eh, direi che il gioco ha un grosso potenziale soprattutto se verrà ampliato in tutti i suoi, i suoi aspetti se verrà eh, migliorata la, eh, la profondità la variabilità eh, il, se verrà data la possibilità al giocatore di crearsi un proprio stile di gioco un proprio, un proprio personaggio una propria preferenza combinazione di armi e quant'altro eh, quindi a mio modo di vedere To The Death ha molto potenziale vedremo se anche senza eh, i fondi richiesti da Scary Mostro lo sviluppo continuerà magari eh, limitando un po' le, le features riducendo un po' eh, le aspettative del gioco magari comunque viene fuori qualcosa di bello che comunque dal mio punto di vista To The Death è uno gioco con grosso potenziale è già divertente nella sua versione eh, prototipo eh, come detto vi elenco la pagina di Kickstarter potete scaricare la, la, il prototipo provarlo per conto vostro e farvi un'opinione quando vi farete un'opinione scrivetela nei commenti perché voglio saperla io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo alla prossima Thank you.